Bienvenidos a un nuevo video Les hemos mostrado en otras oportunidades Las diferentes facetas de vivir en Miami Pero nunca les hemos contado nuestra experiencia Nosotros teníamos la oportunidad De venir a trabajar a Miami Todos los fines de año por dos o tres meses Ganar nuestro dinero E irnos de regreso a nuestro país Obviamente como todo turista Quedamos fascinados por el estilo de vida De Miami, por sus rascacielos Por sus hermosas playas Por su vida nocturna Y por todas esas cosas que Miami te ofrece sin embargo, cuando decidimos venir a quedarnos a vivir a este país y empezar una nueva vida, la experiencia fue completamente diferente. En este video les vamos a contar cuál es la expectativa versus la realidad de vivir en una de las ciudades más caras del país. Que salga la combi. Tienes la idea de que vas a vivir en estos grandes edificios del downtown o de Brickell que es el centro financiero de la ciudad. La realidad es de que esos lugares son muy costosos para vivir. Cuando recién llegamos tuvimos que buscar rentas que se acomodasen un poco más a nuestro presupuesto y lo que vas a encontrar son viviendas como estas. Nos encontramos en el área de North Beach y las rentas aquí para departamentos de un dormitorio están entre los $1,300 y los $1,400 dólares. A diferencia de como les mencionó Andrés del centro de Miami donde las rentas para departamentos de un dormitorio están empezando desde los 1900 dólares estamos hablando de un ahorro de 600 dólares aproximadamente es por eso que esta zona es tan pedida por la clase trabajadora es verdad gente así como Eva les dice toda esta zona que se llama North Beach es el lugar en donde vive la gran mayoría de personas que trabaja en Miami Beach y es porque es muy conveniente para ellos ya les vamos a tocar ese punto un poco más adelante pero las personas que viven en este lugar no necesariamente necesitan tener un automóvil por más de que sea una comodidad y es que las distancias son bastante cortas dentro de Miami Beach y el transporte público es muy eficiente. Muy gente, inclusive nosotros les vamos a contar aquí una pequeña anécdota de nuestra experiencia. El primer lugar que encontramos para vivir aquí en Miami Beach fue un estudio, un lugar que solamente cuenta con una cocina y un baño. Una de las cosas en contra que tiene este tipo de viviendas y es de que estas construcciones son de los años 50, por lo tanto estos edificios no están diseñados para que tengan estacionamiento. Miren gente, justamente en este lugar, aquí en este edificio que ustedes ven detrás de mí, es donde nosotros vivimos por primera vez. Es un edificio bastante modesto. Que solamente cuenta con dos pisos De los cuales en la primera planta solamente tienen estudios Y en el segundo piso cuentan con apartamentos de un solo dormitorio Alguno de ellos Quiero venir a visitar a un lugar donde había vivido hace muchísimos años Obviamente no queremos molestar a los vecinos y hacer mucha bulla Porque ya que estos edificios son tan antiguos Obviamente el ruido se cuela muchísimo entre las paredes Pero es justamente ese departamento, el número 4 Donde nosotros vivíamos cuando recién llegamos aquí a vivir a Miami Beach Era un estudio pequeño pero era bastante bastante moderno a pesar de que ustedes ven que es una construcción bastante antigua por dentro los estudios estaban bastante renovados tenían un closet bastante funcional y la cocina era completamente renovada Muy gente solamente para que lo tengan en cuenta este edificio queda exactamente en la Harding Avenue con la 79 está solamente a dos calles de la playa y es paralela a la avenida principal de todo Miami Beach que es la Collins Avenue obviamente con el tiempo vas necesitando más espacio y vas buscando un lugar obviamente más grande por ejemplo nosotros vivimos actualmente en este edificio y por un departamento de dos dormitorios y dos baños y medio estamos pagando 2.250 dólares mensuales. Pero obviamente hay que tener en cuenta que este edificio cuenta con dos estacionamientos incluidos y otra cosa que tiene a favor tiene que se encuentra solamente a dos cuadras de la playa. <música> Muy 
Gente, vamos a entrar un poquito más en contexto. El sueldo mínimo en el estado de la Florida es de 8 dólares con 56 centavos la hora. Dato a tomar en cuenta y es que es uno de los estados con el sueldo mínimo más bajo en todo el país. Entonces aquí les entra la disyuntiva. ¿Cómo hacemos para vivir en una de las ciudades más caras de los Estados Unidos con uno de los sueldos mínimos más bajos del país? Una de las expectativas que teníamos al llegar acá a los Estados Unidos era poder ejercer la profesión que habíamos estudiado en nuestro país y pensamos que iba a ser muy fácil poder encontrar un trabajo en nuestra profesión. Sin embargo, nos dimos cuenta que para poder ejercer la profesión aquí dentro de los Estados Unidos necesitas rivalidar los cursos que estudiaste. Y es de que rivalidar los cursos en una universidad puede costar muchísimo dinero. Estamos hablando de miles y miles de dólares. Y obviamente lo que necesitas cuando vienes a este país es empezar a generar ingresos. Y aquí les va un dato interesante, gente, y es de que uno de los trabajos mejor pagados de esta ciudad es justamente los trabajos en restaurantes. Bueno gente, nos encontramos en el Bayside y este es uno de los centros comerciales más importantes de toda la ciudad de Miami. Este fue el lugar en donde nosotros conseguimos nuestro primer empleo e inclusive, y aquí les va un datito, nosotros trabajamos en este centro comercial durante prácticamente 10 años. Así es gente, como Eva les mencionó, trabajar en restaurantes es uno de los mejores trabajos que puedes conseguir aquí en Miami. Y es que por más de que el sueldo mínimo de un camarero es inclusive menor que el sueldo mínimo estatal, aquí los camareros ganan por pro y pueden redondear ingresos de entre 18 y 20 dólares la hora por supuesto gente que tenemos que tener en cuenta que hay lugares en donde puedes ganar un poco más pero sin embargo ese sería un promedio de toda la ciudad Muy gente como dato adicional una de las expectativas que tienes obviamente es de que Estados Unidos sea un país completamente ordenado y que en muchas facetas efectivamente lo es sin embargo el tráfico en Miami puede convertirse en un problema y para todos los enfermos de los datos y es que Miami fue en su momento la ciudad más peligrosa para manejar en todos los Estados Unidos debido a la cantidad de accidentes que se registraban a diario. Una de las cosas más importantes que tienen que tener en cuenta cuando ustedes vienen a este país, por supuesto que es el transporte. La expectativa que nosotros tuvimos cuando llegamos a vivir a Miami era obviamente de comprarnos el auto de nuestros sueños. Ese auto que siempre habíamos querido, ese auto deportivo descapotable. Y eso es un gran error, gente, porque no es lo mismo el auto que ustedes quieren con el auto que necesitan. Así es gente, el primer auto que nosotros tuvimos fue un Ford Mustang negro del año Pero por ese carro nosotros pagábamos una cuota mensual de más de 400 dólares A eso hay que agregarle el seguro del auto Y como éramos muy nuevos en este país El seguro nos salía aproximadamente 300 dólares Estamos hablando de que entre auto y seguro Estábamos pagando alrededor de 800 dólares mensuales Eso es incluso más caro de lo que pagamos actualmente por dos autos Es verdad gente, así como Hugo les mencionó En la actualidad nosotros tenemos dos automóviles y es porque cada uno tiene un trabajo distinto por un Kia Sorrento del año 2014 nosotros pagamos 300 dólares mensuales por un Kia Optima que es el otro auto que tenemos pagamos 220 dólares eso hace un total de alrededor de 500 dólares de cuota mensual por los dos autos que es casi lo mismo que pagábamos por el Ford Mustang que Eva les mencionó ahora bien gente después de 15 años y aquí viene el dato interesante uno se va haciendo de un historial y por lo tanto empiezas a pagar menos de seguro en este momento por los dos autos pagamos 185 dólares que es una gran diferencia a los 300 dólares que pagábamos al comienzo por nuestro Ford Mustang bien gente, desde el primer momento que tienen un auto van a tener que aumentarle a su presupuesto el costo de la gasolina y es por eso que es tan importante de que busquen un auto económico cuando lleguen a vivir a esta ciudad y no un auto de lujo, ya que estos autos usan gasolina regular, como ustedes pueden ver en este momento la gasolina regular está a 2 dólares 65 centavos en esta estación de servicio muy famosa y muy popular aquí en los Estados Unidos, entonces bien un auto convencional se llena aproximadamente con 10 galones, Tenía Teniendo en cuenta que la gasolina hoy en día, la más barata, les está costando 2 dólares con 65. Eso quiere decir que ustedes llenarían el tanque de su automóvil con 26 dólares con 50 centavos. Nosotros normalmente llenamos el tanque prácticamente dos veces a la semana, lo que daría un presupuesto de 53 dólares. Eso multiplicado por los dos autos que tenemos nos da un total de 106 dólares, cosa que tienen que aumentarle a su presupuesto.
Cuando llegamos a este país, teníamos la expectativa de que el idioma iba a ser un problema. Nuestro inglés era bastante básico cuando llegamos a Miami, pero nos dimos cuenta que la realidad es completamente diferente. El idioma oficial de esta ciudad es el español y por lo tanto no es necesario que hables inglés a la perfección. Sin embargo, gente, y aquí les va la realidad del asunto, si ustedes quieren conseguir un buen trabajo, si ustedes quieren desempeñarse en otros rubros, el inglés es más que necesario. Nos encontramos, por ejemplo, en el área de Wynwood, que es una de las zonas turísticas más importantes de la ciudad de Miami en este momento y para trabajar por ejemplo en un restaurante de esta zona te exigen hablar inglés y español y de esa manera gente pueden ganar un poquito más de dinero gente, vamos a hablarles ahora sobre las ventajas y las desventajas de vivir en Miami. Según los amantes de esta ciudad, hay tres ventajas importantes. Las playas, el clima y el turismo. Miami tiene la zona costera más amplia de todo el país. Cuenta con más de 2.000 kilómetros de costa y por lo tanto cuenta con las mejores playas probablemente de todos los Estados Unidos. Y como consecuencia de ello es que es una ciudad muy turística y aquí va la segunda ventaja. Si te gusta que la ciudad en donde vas a vivir sea un lugar de mucho turismo, va a ser muy beneficioso para ustedes como por ejemplo muchas oportunidades de trabajo como les mencionamos al comienzo del video el área de los restaurantes y los hoteles son uno de los rubros mejores pagados en esta ciudad y la otra ventaja es la entrada de capital a la ciudad para los que tienen negocios en mente esta es una oportunidad magnífica de materializar algún emprendimiento aprovechando los beneficios de esta ciudad por último gente y no menos importante tenemos que hablar del clima Miami es una ciudad en donde hace calor prácticamente todo el año sin embargo el problema de la ciudad no excede de los 28 grados centígrados y eso es un dato gente a tomar en cuenta por si ustedes se quieren venir a vivir a Miami Bueno, mi gente, como ustedes ya se dieron cuenta, seguramente nos encontramos en la famosísima Ocean Drive. Como les contamos al comienzo del video, cuando nosotros veníamos a trabajar durante tres meses en el verano, obviamente que disfrutamos muchísimo de la vida nocturna de esta ciudad. Sin embargo, cuando ya vienes a vivir a Miami, la realidad es un poco diferente. Empiezas a cuidar un poquito más tu presupuesto. Y para todos aquellos que les gusta el party, este tip es para ustedes. Si ustedes salen a rumbear aquí a la Ocean Drive, lo que se van a encontrar son precios muy elevados. Una cerveza en esta zona les va a costar aproximadamente 6 dólares sin embargo otro tipo de cóctel les puede llegar a costar entre 12 y 15 dólares si sacamos el presupuesto de lo que nosotros nos gastábamos de manera semanal cuando veníamos de vacaciones sería un déficit gigantesco para nuestro presupuesto hoy en día que vivimos en esta ciudad muy bien gente, antes de irnos del área de Ocean Drive vamos a tocar un tema interesante vamos a hacerle una pausa al video y vamos a hablarles de actualidad, en este momento y por cuestiones de la pandemia, como ustedes pueden ver está prohibido que cualquier vehículo transite por esta zona, solamente están permitidos bicicletas y peatones tu amigo, tu amiga que alguna vez viniste, rentaste tu auto deportivo y paseaste por este lugar, en este momento no se puede, y eso nos lleva otra vez al tema del estacionamiento muy bien gente, vamos a hablarles del estacionamiento una vez más, pero esta vez de desde la perspectiva del turismo Ustedes van a venir a Miami Se van a hospedar lejos de la playa de Miami Beach Probablemente tengan que rentar un automóvil Realmente van a sufrir una pesadilla Tratando de encontrar un estacionamiento Y no solamente hablamos del tiempo que van a demorar Tratando de encontrar un lugar Sino del precio que van a tener que pagar En este estacionamiento que está exactamente a una cuadra de Ocean Drive El estacionamiento les vale exactamente en este momento 10 dólares la hora Nosotros hemos estacionado exactamente ahí En medio de la calle Y en este lado el estacionamiento solamente nos está costando 3 dólares la hora para que ustedes tengan en cuenta esos pequeños detalles que les van a hacer la gran diferencia en su presupuesto Bueno, gente, nos encontramos en una de las cadenas de supermercados seguramente más popular en todo el país. Es aquí justamente donde nosotros hacemos la compra de nuestros alimentos y muchos de ustedes seguramente que conocen el área dirán de que hay supermercados más económicos como por ejemplo Walmart o Aldi. Sin embargo, aquí les va el dato a tomar en cuenta. Dentro de toda el área de Miami Beach, que es donde nosotros vivimos, no se encuentra en los alrededores ni Walmart ni Aldi. Tenemos que ir a otras zonas de la ciudad para poder hacer las compras en esos lugares. Y es por eso que es tan importante que ustedes tengan en cuenta el beneficio que es tener un auto en esta ciudad. 
Nosotros gastamos aproximadamente 120 dólares semanales en hacer supermercado. Eso nos da un presupuesto mensual de aproximadamente 480 dólares solamente en comida. Y es por eso que tienen que tener en cuenta la opción de poder ir a hacer el supermercado a lugares mucho más económicos. Nosotros les hicimos un video hace muy poquito comparando los dos supermercados más baratos que hay en toda la ciudad, que es Walmart y Aldi, como les habíamos mencionado. Se lo dejamos aquí arribita para que lo vayan a ver. Así que gente, si ustedes van a vivir en el área de Miami, Beach como nosotros y no cuentan con un automóvil van a tener que hacer sus compras en este supermercado y aumentarle su presupuesto a aproximadamente 500 dólares mensuales Todavía existen algunos datos extras que nosotros tenemos en cuenta en nuestro presupuesto mensual. Les hablamos hace un momento de la ventaja de que Miami es una ciudad en donde prácticamente todo el año hace calor. Pero aquí les va la desventaja y es que tienes que utilizar muchísimo el aire acondicionado. La cuenta de luz siempre va a ser un poco más elevada que en otras ciudades. Nosotros pagamos de luz aproximadamente 180 dólares mensuales. Bien gente, el teléfono celular es imprescindible en nuestras vidas hoy en día y nosotros tenemos tenemos un plan familiar por los dos teléfonos pagamos exactamente 90 dólares cada uno eso nos da un presupuesto de 180 dólares mensuales y para terminar y no menos importante hoy en día no podríamos vivir sin internet aquí en los estados unidos el internet y el cable se pagan juntos y nosotros pagamos 100 dólares por nuestro servicio de internet ustedes saben si no no podemos subir los videos a youtube y al final hacemos una suma de un presupuesto de 3.926 dolarachos que de tenemos que tener cada mes para cubrir nuestros gastos. Eso indica que necesitamos tener un ingreso de más de 4 mil dólares en conjunto para poder cubrir todas nuestras necesidades. Ténganlo en cuenta gente por si están pensando venir a vivir a Miami. Gente, nosotros vivimos hace 15 años en este país y en base a mucho trabajo y a mucho esfuerzo hemos podido conseguir muchas cosas. Gente, este video lo hemos hecho para que ustedes más o menos tengan un panorama un poco más claro de lo que es la expectativa que uno tiene de cómo es la vida en los Estados Unidos y la realidad que te encuentras cuando llegas a vivir a una ciudad como esta. Gente, no se olviden que los queremos un huevo. Denle like al video si les gustó y compártanlo. <risa> Eva quiso despedirse. Eva dijo, yo me despido. No, esta vez yo me despido. Tío, rebobinemos Gente, no se olviden que los queremos Un huevo Denle like si les gustó el video Y suscríbanse, no se olviden Bye 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 gente Desde la realidad de vivir hace 15 años En una de las ciudades más visitadas Y más costosas de los Estados Unidos